ఈ రోజు మనం ఏం ఆలో చూడబోతున్నామంటే మన ఆలోచనలు ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తుంది మన ఆలోచనలు ని ఎట్లా మార్చుకోవడం అనే దాని గురించి ప్రెగ్నెన్సీ గురించి మనం చూడబోతున్నాము ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కంట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి అంటే మన ఆలోచన చేసే ప్రదేశం హైపోథలమస్ తర్వాత పిట్యూట్రీ నుంచి మనం దానికి ఈ నరాలు అయితే రెండు మూడు ఉన్నాయి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని తర్వాత పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఈ సెన్సరీ అంటే అన్ని శరీరంలో నుంచి తర్వాత ఏమేమి జరుగుతుంది అని సెన్సరీ ఇన్పుట్స్ అక్కడ అన్ని ఏం జరుగుతుంది అనేది మెదడుకి ఈ నరాలు తీసుకుపోతాయి తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అని మోటార్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ నరాలు ఈ చేయి కదిలించాలి కాలు కదిలించాలి అనేది మనం అనుకునేటప్పుడు ఈ పని చేసే తీరు ఈ మోటార్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఇది మనకు తెలుస్తుంది నాకు ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది నాకు ఇక్కడ నొప్పి ఉంది నేను చెయ్యి ఇట్ల పెట్టుకోవాలి ఇవి అన్ని దీనివల్ల జరుగుతుంది మూడోది ఒకటి ఉంది ఆటోనోమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ లోపల ఉండే అవయవాలు పనిచేసేది ఇది మన హార్ట్ అయినా లంగ్స్ అయినా తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆహార వ్యవస్థ కిడ్నీ తర్వాత ఈ గర్భ సంచి అండాశయం ఈ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ఇవి అన్ని దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది దీంట్లో రెండు ఉంటుంది సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్ ఈ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు అది పనిచేస్తుంది అంటే అది ఏమైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేసింది మనకి అటువంటి ఫైట్ అండ్ ఫైట్ అంటే ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అంటారు ఏదైనా ఒకటి వచ్చేసింది అంతకుముందు ఏం చెప్తారంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఒక టైగర్ అట్లా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం భయపడైనా పారిపోతాం లేదంటే అప్పుడు ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది దాన్ని ఎదిరించి ఇది చేయగలుగుతాం సో అది ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు సడన్గా ఏమైనా వచ్చింది ఎవరైనా ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తుంటాం ఆ టైంలో దొంగ ఏదైనా తీసుకొని ట్రైన్లో రోడ్లో పోయిన చైన్ స్నాచింగ్ అంటే లేడీస్ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు వెనకాల అంటే అప్పుడు ఆ ఫైట్ వదిలిపెట్టని నేను అటైనా తీసుకుంటారు అనేది మనకు అది వస్తుంది అది ఇంకొకటి ఏంటంటే కిరణ్ బేడి అని ఆమె చాలా పెద్ద ఇది ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒకసారి ఢిల్లీలో ఒక చిన్న ఇది జరిగినప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ఆమె చేతిలో ఒక చిన్న కర్రనే ఉండింది కానీ దాన్ని పెట్టుకుని అక్కడ ఉండేవాళ్ళని కంట్రోల్ చేసేసింది అని ఆమెకి పెద్ద అప్రిసియేషన్ వచ్చింది అట్లంటే ఏం లేకపోయినా నేను ఈ కంట్రోల్ చేయాలి అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు ఈ సింపథెటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఇది ప్రొటెక్షన్ మోడ్ అంటారు సో అటువంటి టైంలోనే ఇది పనిచేస్తుంది మామూలుగా అయితే కానీ మనకి ఇప్పుడు ఉండే కండిషన్లో ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలకైనా మనం ఏమైనా టెస్ట్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ పడితే ఇక్కడ ఈ కార్టిసల్ హార్మోన్ అనేది ఇది హార్మోన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ అవయవాలని నర్వస్ నర్వస్ సిస్టమే హార్మోన్ ద్వారా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఈ ఇది టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది పనిచేస్తుంది ఇదే పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే రెస్ట్ అండ్ రికవరీ ప్రశాంతంగా ఉండడం గ్రోత్ మనకి ఎదుగుదలకి ఇది అవసరమవుతుంది పని చేసే తీరు బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఈ పారాసింపథెటిక్ మోడ్ ఆపరేషన్లో ఉన్నప్పుడే మనం ఏది ఇవి అన్నీ పనులు సక్రమంగా జరుగుతాయి దాంట్లో మనకు కావాల్సింది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కూడా మనం ప్రశాంతంగా అట్లా ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది వచ్చిన వాళ్ళందరూ ప్రతి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను టెన్షన్ పడడం డౌట్ పడడం వదిలిపెట్టేసి నాకు కూడా వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అది వచ్చినప్పుడు ఇది ఈ పారాసింపథెటిక్ మోడ్ అంటే నేనేం చెప్తున్నా స్విచ్ ఆన్ అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు ఏమో ఇక్కడ శారీరక లోపం మనం సరి చేసినప్పుడు నువ్వు వద్దన్నా అది వస్తుంది అంతే అంత ఈజీగా వచ్చింది అంటే టెన్షన్ ఈ మోడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది సింపథెటిక్ ఆఫ్ అయ్యింది ఆన్ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు ఏంది ఎక్కడైనా పోతే మనకి వాళ్ళు అడుగుతారో వీళ్ళు అడుగుతారు డేట్ వస్తే ప్రతిసారి ఫోన్ చేసి అడుగుతారా 
లేదా ఇంట్లో అంతే అందుకని డేట్ వచ్చే ముందు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రతిసారి ఆ టెన్షన్ పడుతూ ఇది ఆన్ అయినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా స్విచ్ ఆఫ్ అయినట్టు ఇది పని చేయదు సో మనకి గుర్తు కోసం ఏంటంటే శారీరక లోపం అంటే ట్యూబ్ లైట్ మనం సరి చేసింది ఈ స్విచ్ ఆన్ అయినట్టు పరాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ పనిచేస్తే మనం ప్రశాంతంగా ఉంటే స్విచ్ ఆన్ అయినట్టు ఇది ఈజీగా పని జరిగిపోతుంది ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంత ఈజీనా అన్నట్టు అందరికి వచ్చినట్టు వస్తుంది ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఇది ఆయన మనం టెన్షన్ పడినప్పుడు మనం తొందరపడినప్పుడు మన ఆతృత పడినప్పుడు ఇది పని చేయదు ఎందుకంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసాల్ అనేది రిలీజ్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ అంతా తగ్గిపోతుంది సో దీనికి మనకేందంటే మనం దిగులు చెందుతాం కలత చెందుతాం నాకు రావట్లేదే అనేది ఆ ఒక్క విషయమే ఏం చేస్తుందంటే ఏమంటున్నారంటే ఆ కలత చెందడం దిగులు చెందడం అసలు ప్రాబ్లం కంటే ఎక్కువ బాధ కలిగిస్తుంది మన బిడ్డ లేదు అనేది కొద్దిగా బాధ కలిగించినప్పటికీ ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగితే నేనేం చెప్పాలి అనేది ఆ నెల అంతా లేదా ఆ వారం అంతా అదే ఆలోచిస్తాం ఒకసారి కొంతమంది పెళ్లికి పోవాలి ఊరికి పోవాలంటే భయం నేనేం చెప్తాను వాళ్ళకేం సమాధానం చెప్తాను అట్లనే పోయి వచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా అడిగేశారు వాళ్ళు ఏమైనా అనేశారు దాని గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి బాధ అంటే అసలు ప్రాబ్లం కంటే కూడా ఇట్లా ఈ వరి అవ్వడం అనేది ఎక్కువ బాధ కలిగిస్తుంది ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవునా కాదా అని మీరే ఆలోచించు ఒక్కొక్కసారి అంటారు వేరే వాళ్ళ కోసమైనా నాకు ఒక బిడ్డ కావాలి అంటే ఎట్లా వేరే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాను అనేది నాకు బిడ్డ లేదనేది నాకే బాధ కలిగిస్తుంది దానికంటే కూడా ఒక ఆయన అన్నాడు బిడ్డ పుట్టి చనిపోయినా కూడా పర్వాలేదు నాకు ఒక బిడ్డ అబార్షన్ అని వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు అంటే ఎంత బాధ ఉంది చూడు అందుకనే మనం ఆ బాధ ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది తెలిస్తే ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే మనం ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఏమనుకుంటున్నాము పెళ్ళి అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తేనే బిడ్డ కలిగితేనే సక్సెస్ మనం లేకపోతే మనం ఫెయిలియర్ అవుట్కమ్ ఆ రిజల్ట్ చూసి వాళ్ళు మనల్ని ఫెయిల్ అవు పాస్ అవు చేసేస్తారు కాబట్టి మన మనకు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఫస్ట్ ఎందుకు రావట్లేదు అందరికి వచ్చేసింది వాళ్ళకి వచ్చేసింది వీళ్ళకి వచ్చి నీకు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఏమని నీకు కష్టం అందుకని అదే ఫోర్స్తో మనం వచ్చి ఇక్కడ డాక్టర్ని అడుగుతాం నాకు ఎందుకు బాగాలేదు నాకు ఎందుకు రావట్లేదు నా ప్రాబ్లం ఏంటి బాగా చాలా మంది అడిగేది ఇదే నాకు ఏం ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అది మనకు సొంతంగా పుట్టేది కొంత ఉన్నప్పటికీ బయట వాళ్ళు అడగడం అది నీకేం ప్రాబ్లం ఎందుకు రావట్లేదు నాకు అన్నీ బాగుంది అని హాస్పిటల్లో చెప్పారని చెప్తే అన్నీ బాగుంటే నీకు ఎందుకు రావట్లేదు ఇంటి వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు ఆఖరికి పని వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు బాగా గమనించి ఎంత బాధ కలిగిస్తుంది అంటే నీకు ఎందుకు రావట్లేదు అందుకనే మనం అదే ఫీలింగ్లో ఉండిపోతున్నాం మనం రిజల్టే పట్టుకుంటాం అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయి ఏం జరిగినా నాకు తెలియదు అవసరం లేదు నువ్వేమైనా చేయి నాకు ఒక బిడ్డని ఇచ్చేసి చాలు ఆ రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువగా ఉండబట్టి మిగిలినది ఏమవుతుందో ఎట్లవుతుందో నాకు అవసరం లేదు నాకు రిజల్ట్ వస్తే చాలు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నాకు పాస్ మార్క్ వేసుకుంటే చాలు నేను పాస్ అయినా నాకు సంతోషం లేకపోయినా ఓకే వాళ్ళకి నేను వాళ్ళ కంటిలో నేను పాస్ అందుకని ఏం జరుగుతుందంటే బాగా గమనించండి ఈ ఆలోచన మళ్ళీ మళ్ళీ టేప్ రికార్డర్లో ఒక్కొక్కసారి ఒకటి అయిపోతే ఇంకా అదే మళ్ళీ జరుగుతూ పోతూనే ఉంటుంది అందుకని ఇదే ఆలోచన మళ్ళీ 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 తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక్కసారి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పేసి ఉంటారు ఎన్ని లక్షల సార్లు మనం తెచ్చుకుంటుంది చెప్పుకుంటాం దాన్ని చెప్పుకొని అదే నిజం అనుకొని బాధపడటం ఇన్నేళ్ళ అయింది ఇంకేం వస్తుంది అని ఒక్కసారి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అదే కరెక్ట్ నాకు రాలేదు కాబట్టే కదా వాళ్ళు అంటున్నారు ఇంకా నాకు ఎట్లా వస్తుంది ఇది మనం 
చూసుకోవాలి ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎట్లా అంటే మనం ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే ఆ ఆలోచన చేయడం వల్ల ఆ నెగటివ్ ఆ బ్యాడ్ అవుట్కమ్ ని మనం తగ్గిస్తాము అనుకొని ఆలోచిస్తామంట అందుకని చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే నాకు పీరియడ్స్ రాకూడదు అనుకుంటారు పీరియడ్స్ ముందు కొంతమంది ఒక వన్ వీక్ నుంచో నాలుగైదు రోజుల నుంచి అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈ నాకు డేట్ రాకూడదు నాకు డేట్ రాకూడదు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అనేది రాదు బాగా గమనించండి నాకు పీరియడ్స్ రాకూడదు పీరియడ్స్ రాకూడదు పీరియడ్స్ రాకూడదు అని మళ్ళీ డౌట్ వచ్చి బాత్రూమ్ కూడా పోయి పీరియడ్స్ వచ్చేసిందా ఈ ఆలోచన టార్చర్ మనకి మనం వేసుకునే శిక్ష అవసరం లేదు కాకపోతే ఆ రిజల్ట్ అట్లా మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో బ్రెయిన్లో ఏం జరుగుతుంది అని చూస్తే మన ఆలోచన చేసే ఆ నరాలు ప్లస్ మనకి మెమరీ గుర్తు ఉండే నరాలు అన్ని కలిసి ఉంటుంది కంపార్ట్మెంట్ వేరే లేదు ఇది ఆలోచనది ఒకటి ఇది గుర్తు ఉండేది ఒకటి లేదంట అన్ని కలిసి ఉంటుంది అందువల్ల ఏమవుతుంది ఒక్కసారి ఏమైనా ఇట్లా నాకు రాలేదు ఎవరైనా అడిగారు ఆ బాధ వచ్చినప్పుడు అంతకు ముందు వేరే ఏదైనా ఉండేది కూడా గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది దానికి కూడా కలిసి బాధపడిపోతుంది ఇంకా కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వేరే ఇన్సిడెంట్ ఉండొచ్చు దానికి దీనికి కనెక్షన్ పెట్టు కనెక్షన్ కూడా ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు ఆ విషయం గురించి ఇంకా ఏమైనా నన్ను అడిగేస్తారేమో ఆమె అడిగింది కదా ఈమె కూడా అట్లానే అడుగుతుందేమో అందుకని మనం పెళ్లికి కూడా పోము మనది ఈమె చేత ఏం ఎందుకు ఈమెను అక్షం తలుపు పిలిచారు అనే ఆ ఒక్క మాటకి ఇంకెక్కడ పోలే మళ్ళీ వేరే ఏమైనా అనేస్తారేమో అందుకనే అసోసియేషన్ ఒక ఆమె దాని గురించి కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత దాన్ని గట్టిగా నమ్మేస్తాం అంతే నేను ట్రీట్మెంట్ ఇన్ని డాక్టర్ల దగ్గర తిరిగాను డాక్టర్లు ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పరు బయట వాళ్ళు కూడా ఇట్లా అడుగుతున్నారు నాకు ఇంకేం వస్తుంది నాకు రాదు వీళ్ళందరూ అట్లే చెప్తారు వస్తుంది అన్నీ బాగుంది అన్ని బాగుంది అంటే రావాలి కదా దానికి అసోసియేషన్ ఏం చెప్తారంటే ఒక ఆమె నాకు అన్ని లేటే ఒక్కొక్కసారి దానికి దీనికి సంబంధం కూడా ఉండకపోవచ్చు నాకు చదువుల్లో కూడా కొంచెం ఫస్ట్ టైమే నేను రాల సెకండ్ టైం నాకు వచ్చింది అట్లనే పెళ్ళి కూడా లేటుగానే కుదిరింది అందుకే బిడ్డ కూడా లేటుగానే వస్తుంది అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దానికి మనకి మనమే కల్పించుకుంటాం దీంట్లో ఈ బాధని గమనించినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం ఏదో తొందరగా వచ్చేసింది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసిన తర్వాత అబార్షన్ చేసేసుకు అబార్షన్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఏం పట్టించుకోలే ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత అందరు అడగడం మొదలు పెట్టారు సో డాక్టర్ చుట్టూ డాక్టర్ చుట్టూ తిరిగింది అప్పుడు అట్లా వచ్చినప్పుడు అన్ని టెస్ట్లు అయిపోయినా అన్ని బాగున్నాయి నీకు అంతకుముందు ఈజీగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అన్నీ బాగుంది కదా అప్పుడు నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు నాకు తెలియనే తెలియదు అది ఎట్లా వచ్చిందో కూడా తెలియదు బాగా గమనించండి ఎట్లా వచ్చిందో కూడా తెలీదు ఒకసారి వచ్చింది కదా మళ్ళీ రాకుండా ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుని కొంచెం లేట్ అయ్యేసరికి అంటే పక్కన వాళ్ళు అడగడం నీకు లేట్ అయిపోయిందే ఇంకా రాలేదే వాళ్ళకి వచ్చి ఆ కంపారిజన్ చేసి చేసి వచ్చేసేసరికి టెన్షన్ వచ్చేసి టెన్షన్ వచ్చే కొద్దీ అన్నీ బాగుంది అయినా రాలేదు ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఎప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా సంతోషంగా 
ఈ రిజల్ట్ గురించి రిజల్ట్ అక్కడ ఏంది సంతోషంగా ఉండడమే అట్లా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఈజీగా వచ్చేసింది అందరికి వచ్చినట్టు ఇప్పుడు టెన్షన్తో ఎదురు చూసి రాకుండా ఉండేసరికి ఆ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు అన్ని బాగున్నా కూడా ఇక్కడేమైంది సింపథెటిక్ సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోయింది టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇది పని స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇంకొక అమ్మాయి అడిగుతుంది ఇంకొక అమ్మాయి ఆమెకి నేను ఎంతో గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నాను కానీ అసలు నాకంటే చదువులో తక్కువ అన్నిట్లో తక్కువ అంత ఆమె ఎంత ఈజీగా వచ్చేసింది అంటే ఏమి ఆమె ఫ్రీగా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది వచ్చేసింది నాకు అన్ని తెలుసే ఆమె అడిగేది నాకు అన్నీ తెలుసు దీని గురించి తెలుసు నాకు ఎగ్గు గురించి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కానీ టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంది అనేది కూడా తెలియట్లేదు అది బాగా గమనించి టెన్షన్ పడడమే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త రెండోది ఇది ఉన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇది పని చేయలేకపోతుంది అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాం వదిలిపెట్టట్లా అదే మళ్ళీ 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 ఆలోచించి ఓవర్ థింకింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నాము ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది మనం సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాం కొంతమంది అంటారు పెద్దవాళ్ళు కూడా మేము ఏం అడగట్లేదు ఆమె టెన్షన్ పడుతుంది నేను ఒత్తిడే పెట్టట్లే ఓవర్ థింకింగ్ మనం సంతోషంగా అన్ని ఉన్నా కూడా మనం సంతోష నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా తీసుకోలేక కొన్ని పనులు చేయలేకపోతాం అంటే ఈ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది చేయాలి నేనే చెప్తా కొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ తొందరపడద్దు అన్ని టెస్ట్లు మనం చేసుకుంటాం ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతారు నాకు ఇప్పుడే వచ్చేసేయాలి ఇది చేయలేకపోతారు సో బాధ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు లాస్ట్లో ఒప్పుకోలేకపోతారు వీళ్ళంతా అట్లనే చెప్తారులే వస్తుందని నాకు తెలుసు నాకు రాదు సో దానికోసం మన ఆలోచనలు ఎట్లా మార్చుకోవాలి పరిష్కారం ఏంటి అంటే దీని గురించిన అవగాహన పెంచాలి మనం ఇందాక గర్భం ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనం చూసుకున్నాం మన ఆలోచనకి ఆ నరాలకి సంబంధం చూసాము ఈ లావోట్స్ అనే ఏం చెప్తున్నా అంటే నేచర్ తొందరపడదు అయినా అది అన్నిటినీ సాధిస్తుంది ఇదే ఈ బ్యూటీ బాగా గమనించండి ప్రతి నెల టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వేస్తుంది కానీ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు చేసి చూపు అది మ్యాజిక్ వేరే వాళ్ళకి అది మ్యాజిక్ గానే అనిపిస్తుంది కానీ అప్పుడే మనం వదిలిపెడితే అది చేయగలుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మన గురించి చాలా మంది ఇట్లా అన్ని బాగుండి కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అట్లా రాకుండా ఉండే వాళ్ళకి రెండు రీజన్స్ చెప్తున్నారు ఒకటి టెన్షన్ రెండోది మన మీద మనకి నమ్మకం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మనకి తక్కువగా ఉంటుంది సో దానికి మనం అది కూడా చూసుకోవాలి దాని గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఈ ఈ ఫర్టిలిటీ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు మన ప్రాబ్లం గురించి మన ఇది చూసినప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే నాకు ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కాదు ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం గురించి ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కాదు లేదంటే నాకు ట్యూబ్ కొంచెం ఒక ట్యూబే ఉంది కణాలు తక్కువగా ఉంటుంది ఇటువంటిది చూసుకొని నాకు థైరాయిడ్ ఉంది అయ్యో నాకు బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది అనేది మనం ఎక్కువ వరీ అయిపోతున్నాము కానీ ఇదేంటంటే ఈ బాధపడడం దిగులు పడడం కలత చెందడం అన్ని ఒక ఆలోచననే అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అది ఒక డేటా మాత్రమే అది నిజం కాదు అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఈమె సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి ఏం చెప్తుందంటే మనకి తక్కువ ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరో ఒకరు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇది చూస్తున్నాం ఇంకేం వస్తుంది మా కోడలు నీళ్లు పోసుకునింది నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావు ఇటువంటిది ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం జైల్లోకి వెళ్ళినట్టు అంటే ఆమె ఏమంటుంది యావత్ జీవిత కారాగార శిక్ష పడినట్టు మనం ఫీల్ అయిపోతాం ఇంకా నేను వేస్ట్ నేను దేనికి పనికి రాను అనే ఫీలింగ్ నాకు ఇది చాలా కష్టం అనేది అనిపిస్తుంది అది కాదు మన మీద మన నమ్మకాన్ని మనం ఎప్పుడైనా పెంచుకోవచ్చు అది మనం నేర్చుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ మనకి 
మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది దానికోసమే మనం చెప్తాము మనం ఈ టెస్ట్ల గురించి ట్రీట్మెంట్ గురించి పని చేసే విధానం గురించి మనం తెలుసుకుంటాం నా ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు నా కేజీ అయినా కూడా మనం ఏం చెప్తాము విటమిన్ లెవెల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఆ ఏజ్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా పని చేసే తీరు వల్ల ఆ ఏజ్ తక్కువగా ఉన్నట్టు పనిచేస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది రాలేదు ఇది కష్టం అంటే ఏం చెప్తాము ప్రాబ్లం అంతా సరి చేసుకుంటే అప్పుడే పెళ్ళైనట్టు ప్రాబ్లం సరి చేసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా అది పని చేయదు కానీ ప్రాబ్లం ఫిజికల్ గా మనం సరి చేసుకొని మెంటల్ గా కూడా మనం రిలాక్స్డ్ గా పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి ఇది రాదు అనేది లేదు తర్వాత ఈ దీనికి మన ప్రాబ్లం నుంచి మన ఈ మనం బాధపడడం కలత చెందడం వల్ల ఏందంటే రెండు ఒకటి నా ప్రాబ్లం ఇది ఉండే దీన్ని మనం సరి చేసుకోలేకపోతే నాకు ఎగ్గే పెరగదు ఈ కణాలే పెరగదు అటువంటిది మనం బాగా పెట్టుకుంటున్నాము లేదంటే నాకు తొందరగా రావట్లేదు ఇటువంటిది మనం పెట్టుకుంటే దీంట్లో నుంచి మన ఆలోచన మన బాధపడే మనస్తత్వాన్ని మనం మార్చడానికే కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అనేది చెప్తున్నారు అంటే దీనికి తెలుసుకోవాలి అంటే ఏమంటే మనం థాట్ లూపింగ్ అని దాక ఒక టేప్ రికార్డర్లో ఆ పాట వస్తే అదే రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటుంది అట్లా అటువంటి ఆలోచనలు మనం కూరుకొని పోతాం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సంఘటనలు పీరియడ్స్ వచ్చినా లేదా ఎవరైనా అడిగినా బిడ్డని చూసినా ఇటువంటి టైంలో మనం ఆ ఆలోచనలో కూరుకొని పోతున్నామా అనేది గమనించాలి మనం దాంట్లో నుంచి బయటపడిపోవాలి సో దానికి గమనించాలి గమనించి మళ్ళీ దాని గురించి బాధపడకూడదు ఇది ఒక అలవాటు మాత్రమే అనేది తెలుసుకొని తర్వాత దాంట్లో నుంచి బయటకు రావాలి బయటకు రావాలి అంటే ఏందంటే మనం అనుకోవడం అనమాట మనలో ఆలోచన ఏం నడుస్తుంది నేను ఇంకా దేనికి పనికిరాను నేను వేస్ట్ ఇటువంటిదంతా మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు చెప్పుకుంటున్నామా నేను లావుగా ఉన్నాను నాకు ఈ పీరియడ్స్ రెగ్యులరే కాదు ఇటువంటిదంతా మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతుందా అనేది గమనించాలి గమనించి అది నిజం కాదు అనేది మనకు మనం చెప్పుకోవాలి వేరే వాళ్ళు వచ్చి మనకి చెప్పరు ఇది మనం చేసుకోవాల్సిందే తర్వాత మనల్ని నిజం ఏంటి ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తుందా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వు ఏం చేసుకుంటున్నావు ఇది అంతా వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నారు వాళ్ళకంతా వస్తుంది కాబట్టి ఇది వస్తుంది అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవాలి ఒక ఆలోచన తీసేసి ఇంకొక ఆలోచన పెట్టడం ఇది అంత చెప్పినంత సులభం కాదు ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం ఈ బాధతో వెళ్ళిపోతాం ఆ బాధ నుంచి బయటకు రావడానికి అవేర్నెస్ గమనించాలి ఫస్ట్ నేను ఇటువంటి ఆలోచనలను నేను కూరుకొని పోతున్నాను అనేది గమనించి విడిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం సంతోషంగా మనం ఇష్టంగా ఎందుకంటే ఈ బాధ వచ్చినప్పుడు మనకేందంటే చాలా నీరసం అయిపోతాం శారీరకంగా మానసికంగా సో మనం మనసు సంతోషంగా ఉండే ఒక యాక్టివిటీస్ మనం చేసుకోవడం శారీరకంగా తర్వాత చెప్పుకోవడం ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఎల్ నైటింగేల్ అయినా మనం ఇష్టంగా మళ్ళీ 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 ఏది చెప్తుందో అదే నిజమవుతుంది మనం బాధతో మనం ఎట్లా చెప్పి 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 మనల్ని నిజం చేసుకుంటాము అట్లనే మనం ఇష్టంగా మనం చేసినప్పుడు ఇది కూడా నిజమవుతుంది అట్లా మనం సంతోషంగా ఉండేటట్టు యాక్టివిటీస్ ఏం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తే బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం బ్రీదింగ్ చేయమంటాము ఈ బ్రీదింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కండరాలంతా రిలాక్స్ అవుతుంది రక్త ప్రసరణ బాగా ఏర్పడుతుంది రెండవది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఈ టెన్షన్ పడినప్పుడు ఇందాక అన్నం స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసాల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ రిలీజ్ అవ్వడం తగ్గుతుంది అందుకని ఏం చెప్తున్నాడంటే కాన్షియస్ గా బ్రీదింగ్ ఆలోచన మన దాని మీద ధ్యాస పెట్టి శ్వాస శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్తారు ఇష్టంగా దాని మీద మ్యూజిక్ పెట్టుకోవడం కానీ ఏదైనా నంబర్ లెక్క పెట్టుకోవచ్చు నీకు ఏం చేస్తావో దాని మీద ధ్యాస పెట్టి ఆ బ్రీదింగ్ బాగా చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మినిమం టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 
మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ చేసే కొద్ది మనసు ప్రశాంతమైపోతుంది అందుకని బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ బ్రీదింగ్ అంత డెఫినెట్ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొస్తుంది తర్వాత ఈ రిలాక్సేషన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అది ట్వంటీ మినిట్స్ చేయడం వల్ల స్టడీస్ చేశారు వాళ్ళలో త్రీ టైమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఎక్కువైనాయి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ మనకి ఆలోచన బాధ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి బయటకు రావడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చాలా మంచిది అంటే అది బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు బీటా ఎండార్ఫిన్ అండ్ సిరట్స్టోనిన్ అనే హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ చేయంగా చేయంగా మనకు దాంట్లో బాగా సంతోషంగా ఉంటుంది వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా మనకి ఇష్టమైంది కూడా మనం ఎంచుకోవచ్చు పుస్తకం చదవడం పెయింటింగ్ చేయడం డ్రాయింగ్ చేయడం ఇటువంటిది ఏదైనా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇది చేసే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సంతోషంగా అంటే ఇది ఈ బాధ నుంచి బయటకు వచ్చి అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకొకటి కూడా మనం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఏంటంటే మనం మనకి ఇప్పుడు వరకు ఏమేమి మంచిది జరిగింది అది ఒక లిస్టు రాసుకోవడం తర్వాత మనం ఏమేం సాధించున్నాం చిన్న చిన్నదై అది కూడా ఒక లిస్టు రాసుకోవడం దాన్ని అప్పుడప్పుడు చూసుకోవడం ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా కొంచెం డౌన్ గా ఉంటే మనం వెంటనే దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసేటట్టు మనం మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవడం తర్వాత మన ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రిపరేషన్ నా ప్రాబ్లం ఏంటి నేను ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా నేనేం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం ప్రోగ్రెస్ జరి తీసుకొస్తున్నాను అని ఇంకా ఎంత దగ్గరలో వచ్చేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలుసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనం హ్యాపీగా సంతోషంగా మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరినైనా ఫేస్ చేయాలంటే కూడా ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాం ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు దాని గురించి బాధపడకుండా ఉండాలి నీకు అట్లా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తే మేము అదే పనిగా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా అడిగినా మనం బాధ పడము బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము హెల్ప్ ఇస్తాము అనేది చెప్తున్నాం అది చెప్పడానికి కూడా మనం ముందుకు రావాలి ఆ హెల్ప్ అడగడానికి అయ్యో వీళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా ఏం లేదు బాగా గమనించండి ఏం అనుకుంటారో నా అనుకోని అనుకోని సంవత్సరాలు అందుకే లేట్ అయిపోతుంది మీరు బయట ఎక్కడ మనకు తెలీదు కానీ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మనసులో ఏం డౌట్ ఏం బాధ చెప్పేసి చెప్పేసి ఎట్లా మార్పు ఎందుకంటే ఈ ఒక్కటి చేస్తే మనకేంది పారాసింపథెటిక్ సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోతుంది అది వచ్చినప్పుడు శారీరక లోపం సరి చేయడం అది కరెక్ట్ అవ్వడం ఈజీ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం ఈజీ బాధని మోస్తూనే ఉండబట్టి అక్కడేమవుతుంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కూడా ఉపయోగం లేకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా టెన్షన్ అందుకనే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం ప్రెగ్నెన్సీ కాదు మనకు కావాల్సింది బిడ్డ కాదు మనకు కావాల్సింది మంచి బిడ్డనే కావాలి ఇంత టైం అయింది వేరే వాళ్ళ కోసం కాదు మనం కానీ అది మన కోసం అండ్ ఇదంతా ఈజీ ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు దీనికి తొందర పడకూడదు అయితే నేను ఇప్పుడు వచ్చేసాను నాకు ఆరు నెలలు కావాలి లేదు ఒకసారి ఆరు నెలలు కావచ్చు సంవత్సరం కూడా కావచ్చు అనేది మనం ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటామో అప్పుడు తొందరగా అయిపోతుంది అందుకని తొందర పడేది బాధపడేది ఇది రెండు వదిలేసేయాలి అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మన బిడ్డని మనం తీసుకుంటాము మనం అనుకున్నట్టు మనం మంచి బిడ్డని మనం తీసుకుంటాము 